இவருக்கு வணக்கம் நாம் இன்று ஏற்கனவே நீங்கள் படித்த பாடம் அதாவது பத்தாம் ஆண்டில் சோடியம் என்ற உலோகம் தொடர்பாக சோடியம் என்ற மூலகம் தொடர்பாக சில மீட்டல்களை பத்தாம் ஆண்டில் பதினோராம் ஆண்டு இது ரெண்டு இந்த விடயம் ரெண்டு வகுப்புக்கு மேல் பொருத்தமானதாக இருக்கும் பெரும்பாலும் இது பயிற்சி அடிப்படையில் தான் போகுது ஆகவே நாங்கள் திறப்பட்ட பயிற்சியை நீங்கள் விளங்கி இதை செய்ய வேணும் அதைத்தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இப்போ நாங்கள் இந்த விடயத்துக்குள்ளே வருவோம் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறது சோடியம் என்ற சோடியம் என்ற மூலகம் தொடர்பாக நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு பயிற்சி அடிப்படையிலான ஒரு விடயத்தை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து முதலாவதாக நாங்கள் இலத்தியின் பெயர் முதலாவது விடயம் இலத்தியின் பெயர் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இரண்டாவது சோடியத்தினுடைய குறியீடு மூன்று வகை இங்கே வகை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நான் இது உலோகமா அலுலோகமா உலோக போலியா என்று எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அடுத்தது பௌதீக நிலை சோடியம் திண்ணமா திரவமா வாயுவா அதைத்தான் இங்கே எதிர்பார்க்கின்றேன் அடுத்தது சோடியம் வந்து எப்படிப்பட்ட மூலகம் மென்மையானதா வன்மையான மூலகமா என்று பார்க்க போகின்றோம் அடுத்தது சோடியத்தினுடைய திணிவன் சோடியத்தினுடைய அணு எண் சோடியத்தின் நியம குறியீடு இந்த திணிவன் அணு எண் சார்பாக குறிப்பிடுறது அடுத்தது சோடியத்தின் அடிப்படை துணிக்கு என்ன அடிப்படை துணிக்கையில புரோத்தன்கள் எத்தனை இருக்கும் இலத்திரன்கள் எத்தனை இருக்கும் நியூத்திரன்கள் எத்தனை இருக்கும் இந்த சோடியத்தின் அடிப்படை துணிக்க அடுத்தது சோடியத்தின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு எப்படி இருக்கும் ஆவர்த்தன அட்டவணையில சோடியம் எந்த இடத்திலே அமைஞ்சிருக்கு அமைவிடம் மற்ற சோடியம் ஒரு தாக்குதலன் உள்ள மூலகமா அப்படி என்று நீங்க ஆம் அல்லது இல்லையே சொல்ல போறீங்க அப்படி என்று சொன்னா அதற்கான காரணம் என்ன அது சோடியம் அயனை உருவாக்குகின்ற தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அந்த தாக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது சோடியம் அயனின்ற பேர் எப்படி இருக்கும் குறியீடு என்ன அயன்ற வகை இது ஒரு கெட்டயனோ அன்னையனோண்டு பார்க்க போகிறோம் அயனில் எத்தனை புரோத்தன்கள் இருக்கும் எத்தனை இலத்திரன்கள் இருக்கும் எத்தனை நியூத்திரன்கள் இருக்கும் அத்துடன் அயனின் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு தொடர்பாக பார்க்க போகின்றோம் அயனின் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு எந்த சடத்துவ வாயுவின்ற இலத்திரன் நிலை அமைப்பை போன்றது அதாவது ஹீலியத்தை போலையா நேயன போல இருக்குமா ஆகன போல இருக்குமா என்று பார்க்க போகின்றோம் சோடியத்தின் வலுவளவு என்ன சோடியத்தை எங்க சேமிக்கிறோம் அதற்கு அங்க சேமிக்கிறதுக்குரிய காரணம் என்ன அடுத்தது தாக்க வீத தொடர்ல சோடியம் வந்து எந்த இடத்திலே அமைஞ்சிருக்கு இதை விட இயற்கையில வந்து சோடியம் வந்து என்ன முறையில பிரித்தெடுக்க போறோம் ஆகவே சோடியத்துல இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக ஏற்கனவே நாங்கள் பத்தாம் ஆண்டிலையும் படிச்சிருக்கிறோம் சின்ன வகுப்புகளையும் படிச்சிருக்கிறோம் அந்த விடயங்களை எல்லாம் ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நாங்கள் இங்க தொகுத்து நோக்க போறோம் இந்த விடயத்துக்கு இந்த விடயங்களுக்கு நாங்கள் விடை காணுவமாக இருந்தால் இந்த பயிற்சி பூரணமாக இருக்கும் இப்படி நாங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையில முதல் இருபது மூலகங்களும் எங்களோட சிலபஸ்ல இருக்கு இந்த மூலகங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இந்த வகையில நாங்கள் பயிற்சிகளை செய்வமாக இருந்தால் பெரும்பாலும் இந்த விடயங்களை எங்களால் கௌபண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான வேயில் நாங்கள் படிக்கக்கூடிய பாடங்களை வந்து கஷ்டப்பட்டு பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி செய்து கொண்டு போய் விளையாட்டாகவே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் படித்து முடிச்சிடலாம் இந்த பாடங்கள் தொடர்பாக அப்போ நாங்கள் இப்போ முதலாவது விஷயத்துக்குள்ள வருவோம் இப்போ வந்து முதல் இருபது மூலகங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையிலே அமைவிடம் தரப்பட்டுள்ளது முதல் இருபது மூலகங்களும் வந்து ஆவர்த்தன அட்டவணையில எந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு காட்டுறோம் இந்த மூலகங்கள் மூலகங்கள் ஒவ்வொன்றினது அமைவிடமும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சா இப்போ எங்களுக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியில பெருமளவு விடயங்களை நாங்கள் ஈஸியா படிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது கூட்டத்துல வந்து ஆர் ஆர் இருக்கு ஐதரசியம் சோடியம் பொட்டாசியம் இதை விட ருபீடியம் சீசியம் பிரான்சியம் என்றெல்லாம் இருக்கு ரெண்டாம் கூட்டத்தில் வார மூலகங்கள் ஆரா இருக்கும் என்று சொன்னால் பெர்லியம் மெக்னீசியம் கல்சியம் இதை விட சொரஞ்சியம் பேரியம் ரேடியம் என்ற மூலகங்கள் இருக்கு மூன்றாம் கூட்டத்தில் என்ன மூலகங்கள் இருக்குன்னு சொன்னால் போரன் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் டேலியம் ஆகிய மூலகங்கள் இருக்குது நாலாம் கூட்டத்தில் காபன் சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் வெள்ளியம் ஈயம் ஆகிய மூலகங்கள் இருக்குது அடுத்ததாக பார்க்கின்றோம் ஐந்தாம் கூட்டத்தில் ஐந்தாம் கூட்டத்தில் நைதரசன் பொஸ்பரஸ் 
ஆசனிக்கு அந்திமணி பிஸ்மத் ஆகிய மூலகங்கள் இருக்கு ஆறாம் கூட்டத்தில் ஆறாம் கூட்டத்தில் ஒக்சிசன் கந்தகம் செலேனியம் கெலூரியம் பொலோனியம் ஆகிய மூலகங்கள் இருக்கு ஏழாம் கூட்டத்தில் என்னென்ன மூலகங்கள் இருக்கு என்று பார்ப்போமாக இருந்தால் புளோரின் புளோரின் புரோமின் அயடின் அஸ்டைன் ஆகிய மூலகங்கள் இருக்கு எட்டாம் கூட்டம் அல்லது பூச்சிய கூட்டம் வலுவளவு பூச்சியம் என்றபடியா பூச்சிய கூட்டத்து மூலகம் என்று சொல்றோம் இதுல வந்து என்ன மூலகங்கள் இருக்கா ஹீலியம் நேயன் ஆகன் இதை விட கிரிப்டோன் செனன் ரேடன் இவ்வளவு மூலகங்களும் எங்கட புத்தகத்துல அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு இந்த அவ குறைந்து இந்த இருபது மூலகங்கள் என்றாலும் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இந்த மூலகங்களை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இப்ப தரப்பட்ட பயிற்சிகளை இந்த ஆவர்த்தன அட்டவணையை வச்சு கொண்டு தரப்பட்ட பயிற்சியை செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் முதல் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்று பார்த்தா நீங்க பாருங்கோ முதலாவதாக போரன் சிலிக்கன் போரன் சிலிக்கன் ஆகிய மூலகங்கள் போரன் சிலிக்கன் ஆகிய மூலகங்கள் வந்து நான் இந்த மூலவிட்டம் வழியே வெட்டுறேன் அப்ப மோரனும் சிரிக்கனும் வந்து உலோக போலிகளாக இருக்கு அப்ப உலோக போலிகளுக்கு இந்த திசையில இருக்கிற மூலகங்கள் யாரா இருக்கும் என்று சொன்ன உலோகங்கள் ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சிருக்கலாம் இந்த முதல் இருபது மூலகங்களுக்குள்ள போரோனும் சிரிக்கனும் உலோக போலிகளாக இருக்கும் ஆகவே இங்கால இருக்கிற மூலகங்கள் வந்து உலோகங்களாக இருக்கும் இங்கால இருக்கிற மூலகங்கள் வந்து அலுலோகங்களாக இருக்கும் அலுலோகங்களாக இருக்கு அது முதலாவது விடயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இந்த முதல் இருபது மூலகங்களையும் எழுதுங்கோ எழுதி போட்டு போரன் சிலிக்கன் வழியே இந்த மூலவிட்டத்தின் வழியே வெட்டி கொண்டு போனால் இதுக்கு இங்கால இருக்கிறது வந்து உலோகங்களாக இருக்கும் இங்கால இருக்கிற மூலகங்கள் வந்து அலுலோகங்களாக இருக்கும் இவர் தொடர்பாக விதிவிலக்கு இருக்கு நாங்கள் இது தொடர்பாக பிறகு படித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இந்த உலோகம் பேரும்பு ஆவர்த்த நட்டவனையில முதலாம் கூட்டம் இரண்டாம் கூட்டம் மூன்றாம் கூட்டம் நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டாம் கூட்டம் அல்லது பூச்சிய கூட்டம் இந்த கூட்டத்தை குறிக்கிறது காண்டி நான் வந்து நல்லக்கம் பாவிக்கிறது என்று படிச்சிருக்கிறேன் ரோமன் லக்கங்கள் ஒன்று தொடக்கம் எட்டு வரை காட்டி இருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆவர்த்தனத்தை குறிக்கிறது காண்டி கூட்டம் என்று சொன்னால் இங்க நிலை குத்தாக காணப்படுறது கூட்டங்கள் அதே மாதிரி இங்க கிடையாக இருக்கிறது ஆவர்த்தனங்கள் என்று சொல்லுவோம் ஆவர்த்தனத்தை குறிக்கிறது காண்டி இந்து அராபிய லக்கம் ஒன்று ரெண்டு ஓராம் ஆவர்த்தனம் இரண்டாம் ஆவர்த்தனம் மூன்றாம் ஆவர்த்தனம் அதே மாதிரி நாலாவது ஆவர்த்தனம் இன்னும் ஆவர்த்தனங்கள் இருக்கு ஏழு ஆவர்த்தனங்கள் இருக்கு ஐதரசன் லிதியம் சோடியம் பொட்டேசியம் அடுத்த ருபீடியம் சீசியம் பிரான்சியம் அப்ப ஏழு ஆவர்த்தனங்கள் இருக்கு இந்த இருபது மூலகங்களும் நாலு ஆவர்த்தனத்தோட வரையறுக்கப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி கூட்டங்கள் வந்து எட்டு கூட்டங்கள் இருக்குது அப்ப கூட்டங்களை குறிக்கிறது காண்டி நாங்கள் ரோமன் இலக்கத்தையும் ஆவர்த்தனத்தை குறிக்கிறது காண்டி இந்து அராபிய இலக்கத்தையும் பாவிக்கிறோம் இந்த இலக்கங்களை பாவிக்கிறோம் இந்து அராபிய இலக்கம் அடுத்தது உலோகமோ அலுலோகமோ உலோக போலி கொண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூலவிட்டத்தின் வழியே வெட்டுவோம் இங்கால இருக்கிறது உலோகங்கள் என்று சொல்லுவோம் இங்கால இருக்கிறது அலுலோகங்கள் என்று சொல்லுவோம் இவை போரன் சிலிக்கன் உலோக போலிகள் என்று சொல்லப்படும் அடுத்தது இந்த அட்டவணைக்குள்ள எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இதுல வந்து நான் என்ன செய்யறேன் என்று சொன்னேன் இப்ப டிக் பண்ண போறேன் இதுல மொத்தம் இருபது மூலகங்கள் இருக்கு இவருக்கு அணுவன் ஒன்று இவருக்கு பாப்பமாக இருந்தால் ரெண்டு இவருக்கு மூன்று நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினாலு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது முதல் இருபது மூலகங்கள் அணுகன் ஏறு வரிசையின் அடிப்படையில் ஆவர்த்த நாட்டவணையில் அமைந்திருக்கிறது இடத்தை ஒவ்வொரு மூலகம் இந்த இடத்தில் அமைஞ்சிருக்கு காட்டியிருக்கிறார் அடுத்து இந்த சரிபோட்ட அடையாளங்களால வாயு மூலகங்கள் குறித்து காட்டப்பட்டுள்ளது மொத்தம் இருபது மூலகங்கள் சரி எத்தனை விழுந்திருக்கு ஐதரசன் நைதரசன் ஒக்சிசன் புளோரின் குளோரின் ஹீலியம் நேயன் ஆகன் ஆக இருபதுல எட்டு பேருக்கு சரி விழுந்திருக்கு இந்த எட்டும் இருபது மூல இருபதுல எட்டு பேரும் வாயு நிலையில் உள்ள மூலகங்கள் ஆகும் ஆகவே இருபதுல எட்டு போனால் பன்னெண்டு மூலகங்கள் மிச்சமாக இருக்கு இந்த பன்னெண்டும் திண்ம நிலையில் உள்ள மூலகங்கள் இந்த இருபது பேருக்குள்ளையும் திரவ அரை வெப்ப நிலையில திரவ நிலையில் உள்ள மூலகங்கள் வேற இல்லை நாங்கள் சிலபஸ்ல படிக்கிற அரை வெப்ப நிலையில திரவ நிலையில இருக்கிற மூலகங்கள் என்று 
சீசியம் இருக்கு அதே மாதிரி டசம் இருக்கு புரோமின் ஆகியவை அரை வெப்பநிலை திரவமாக இருக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ள வேற இல்லை அப்ப இதுக்குள்ள எட்டு வாயு மூலகங்களும் பன்னெண்டு திண்ம மூலகங்களும் தான் இருக்கு இத சொன்ன சீசியமோ அடுத்த டசம் புரோமின் ஆகிய மூலகங்கள் திரவ மூலகங்கள் இதுக்குள்ள உள்ளடக்கப்பட இதுக்குள்ள வேற இல்லை இப்ப இந்த சில இதுல சீசியத்தையும் நாங்கள் சி எஸ் சிசியம் எஸ்ஜி ரசம் என்று சொல்லுவோம் இவை ரெண்டு பேரும் உலோகங்கள் திரவங்கள் என்று சொல்லுவோம் புரோமின் வந்து அல்லுலோகம் திரவ நிலையிலே அரை வெப்ப நிலையில திரவ நிலையிலே இருக்கிற மூலகம் ஆகவே இந்த விடயங்களை நான் கருத்துல கொண்டு இப்ப நாங்கள் தந்த பயிற்சிய எங்களால செய்யக்கூடியதாக இருக்கு இந்த பயிற்சிய எங்களால செய்யக்கூடியதாக இருக்கு இந்த பேன்கோ சோடியத்தினுடைய லத்தியின் பெயர் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் எட்டாம் ஆண்டிலே ஒன்பதாம் ஆண்டில் நாங்கள் லத்தியின் பெயர் படிச்சுட்டோம் சோடியத்தினுடைய லத்தியின் பெயர் வந்து நேற்றியம் என்று சொல்றது நேற்றியம் நாங்கள் பாப்பமாக இருந்தால் சோடியம் உலோக போலி மூலகங்கள் இங்கால நாங்கள் பார்த்தா உலோகங்கள் என்று சொல்றோம் அங்கால பார்த்தா அல்லுலோகங்கள் என்று சொல்றோம் இவை ரெண்டு பேரும் உலோக போலி அப்ப இந்த வகையில பார்க்கக்குள்ள இங்க சோடியம் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு ஆகவே சோடியம் உலோகங்களாக இருக்குமா உலோகமாக இருக்குமா அல்லுலோகமா இருக்குமா உலோக போலியா இருக்குமா என்று பார்த்தா சோடியம் வந்து ஒரு உலோக மூலகம் என்று சொல்லலாம் சோடியம் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஒரு உலோக மூலகம் அடுத்தது பார்க்கிறோம் சோடியத்தின் பௌதீக நிலை அரை வெப்ப நிலையில திண்மமாக இருக்குமா திரவமாக இருக்குமா வாயுவாக இருக்குமா பார்த்தா சோடியம் இதுல பாருங்க சரி விழுந்த ஐதரசன் வாயு நைதரசன் வாயு ஒக்சிசன் வாயு புளோரின் வாயு குளோரின் வாயு ஹீலியம் வாயு நேயன் வாயு ஆகன் வாயு இவை வாயு மூலகங்கள் மிச்சம் எல்லாமே திண்மம் இதுக்குள்ள திரவ மூலகங்கள் இல்லையென்று சொன்னான் இந்த முதல் இருபது பேருக்குள்ளையும் ஆகவே சோடியம் அரை வெப்ப நிலையமாக இருக்கு சோடியம் அரை வெப்ப நிலையில திண்ம மூலகமாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் இந்த இடத்துல பௌதிக நிலை திண்மம் என்று போட வேண்டும் சோடியம் இங்க பாருங்க சோடியம் மென்மையானது மென்மையான உலோகமோ வெண்மையான உலோகமோ மூலகம் மென்மையான மூலகமா வெண்மையான மூலகமா இங்க இருக்கு ஒரு வெள்ளி போல பளபளப்பான ஒரு உலோகம் வெள்ளி போல பளபளப்பான மூலகம் உலோக மூலகம் இதை நாங்கள் கத்தியால ஈஸியாக வெட்டலாம் கத்தியால ஈஸியாக வெட்டலாம் என்றால் இது ஒரு மென்மையான உலோகத்துக்குள்ள வரப்போகுது சோடியம் ஒரு மென்மையான மூலகம் சோடியம் மென்மையான மூலகம் என்று சொல்றோம் கத்தியால கத்தியாலேயே நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஈஸியா வெட்டக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்ததாக சோடியத்தின் திணிவன் தொடர்பாக பார்ப்பமாக இருந்தால் திணிவன் எங்களுக்கு எக்ஸாம் பகுதி எக்ஸாம பொறுத்தவரையில திணிவன் தொடர்பான தரவுகள் தரப்படும் நாங்க பாடமாக்கி வச்சிருக்க தேவையில்லை ஆனா இந்த இடத்துல நான் திணிவன் கேட்டிருக்கிறேன் எங்களை புத்தகத்துல வந்து நாங்கள் திரும்ப திரும்ப படிக்கக்குள்ள சோடியத்தின் திணிவன் எங்களுக்கு பாடமாகவே பரீட்சமாகவே வந்துடும் சோடியத்தினுடைய திணிவன் வந்து இருபத்தி மூன்றாக இருக்கும் சோடியத்தின் திணிவன் இருபத்தி மூன்று அணு எண் சோடியத்தினுடைய அணு எண் எவ்வளவு பார்ப்போம் என்றா பெருங்க ஆவர்த்தின் அட்டவணையில சோடியம் பதினோராவது இடத்துல ஒன்று கெண்டு மூன்று இப்படியே எண்ணி கொண்டு வருவோம் என்றால் பதினோராவது இடத்துல இது அணு எண் ஏறு வரிசையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஆகவே சோடியத்தினுடைய அணு எண் வந்து பதினொன்று சோடியத்தினுடைய அணு எண் வந்து பதினொன்று அப்ப திணிவன் இருபத்தி மூன்று இது பாடமாக்கி வச்சிருக்கிறேன் ஆனால் பாடமாக வந்துடும் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு விடயத்தை படிக்கக்குள்ள எங்களுக்கு மனப்பாடமாக வந்துடும் அணுகன் பதினொன்று சோடியத்தினுடைய அணுகன் பயன் பயனொன்று இப்போ திணிவன் அணுகன் சார்பாக சோடியத்தின் நியம குறியீட்டு எங்களால் கதைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் சோடியத்தின் நியம குறியீடு இருபத்தி மூன்று பதினொன்று சோடியம் சோடியத்தின் நியம குறியீடு இருபத்தி மூன்று பதினொன்று சோடியம் டுவெண்ட்டி த்ரீ லெவன் சோடியம் என்று சொல்கிறோம் இதுதான் திணிவன் அணுகன் சார்பாக ஒரு மூலகத்தினுடைய குறியீட்டை நாங்கள் கொடுப்போமாக இருந்தால் அது சோடிய அந்த மூலகத்தினுடைய நியம குறியீடு அந்த வகையில் சோடியத்தின் நியம குறியீடு இருபத்தி மூன்று பதினொன்று சோடியம் அடிப்படை துணிக்க அப்போ சோடியம் என்று இதில் முதலாவது சில இதில் சோடியத்தை காட்டி இருக்கு இந்த சோடியத்தின் அடிப்படை துணிக்கு ஆரண்டு பாப்பமாக இருந்தால் சோடியம் காட்டக்கூடிய தாக்கத்தை இவற்றை மிகவும் சிறிய துணிக்க 
சோடியம் காட்டக்கூடிய தாக்கத்தை சோடியத்தின் மிகவும் சிறிய துணிக்க காட்டும் இதை நாங்கள் வெற்றிக்கனால பார்க்க இயலாது இந்த அடிப்படை துணிக்கைக்கு பேர் அணு என்று சொல்லுவோம் இந்த அடிப்படை துணிக்கை சோடியத்திலே இருந்து எடுக்கிறோம் ஆகவே இதை சொல்கிறோம் நாங்கள் சோடியத்தின் அடிப்படை துணிக்கை என்றபடியா சோடியம் காட்டுகின்ற தாக்கத்தை இந்த அடிப்படை துணிக்கையே காட்டும் என்ற படியா இதை நாங்கள் சொல்கிறது சோடியம் அணு என்று சொல்ல போகிறோம் சோடியம் அணு சோடியத்தின் அடிப்படை துணிக்கை சோடியம் சோடியம் அணு அடுத்தது இந்த அடிப்படை துணிக்கையில புரோத்தன்களை திணை இருக்கும் இலத்திரன்களை திணை இருக்கும் நியூத்திரன்களை திணை இருக்கும் என்று பார்க்க போறோம் இப்ப அடிப்படை துணிக்கையில பார்த்த ஒரு அணுவில மைய பகுதி கரு என்று சொல்லுவோம் கருவில பதினோரு புரோத்தன்கள் இருக்கு அணுகன் பதினொன்று என்று பார்த்து நாங்கள் ஏன் அணுகன் பதினொன்று கருவில பதினோரு புரோத்தன்கள் இருக்கிறபடியா தான் அணுகன் பதினொன்று புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை கருவில் உள்ள புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை ஒரு அணுவில் அடிப்படை துணிக்கு ஒரு மூலகத்தின் அடிப்படை துணிக்கு அணு அணுவின் கருவில் உள்ள புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை அணுகன் என்று சொல்றோம் ஆகவே புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்று ஒரு அணு நடுநிலையானது புரோத்தன்களும் இலத்திரங்களும் சமனாக இருக்கும் புரோத்தங்கள் நேரேற்றமுடைய புரோத்தங்களும் மறையேற்றமுடைய இலத்திரங்களும் சமனாக இருக்கும் ஆகவே புரோத்தங்கள் பதினொன்று இருந்தா அவர் இலத்திரங்களும் என்ன புரோத்தங்கள் பதினொன்று என்று பார்த்துட்டோம் ஆகவே இலத்திரங்களும் எத்தனை இருக்கும் பதினொன்று தான் இருக்கும் அடுத்தது இவற்றை திணிவன் இருபத்தி மூன்று கருவில வந்து நியூத்திரன்கள் வந்து பன்னிரண்டு நியூத்திரன்கள் இருந்திருக்க வேணும் இந்த பதினொன்றோட பன்னிரண்டை கூட்டினால்தான் கருவில் உள்ள புரோத்தங்களினதும் நியூத்திரன்களினதும் கூட்டு தொகை புரோத்தன்களையும் நியூத்திரன்களையும் கூட்டினா பதினொன்றையும் பன்னெண்டையும் கூட்டினா இருபத்தி மூன்று திணிவன் ஆகவே புரோத்தன்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்று இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை வந்து புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கைக்கு சமன் புரோத்தன்கள் பதினொன்று ஆகவே இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கையும் பதினொன்று நியூத்திரங்கள் எண்ணிக்கை பதினொன்றோட பன்னெண்டை கூட்டினா தான் இருபத்தி மூன்று நியூத்திரன்கள் வந்து பன்னிரெண்டு என்று பார்க்கலாம் ஒரு சோடியம் அணுவின் கருவில புரோத்தங்கள் பதினொன்று இருக்கும் நியூத்திரங்கள் பன்னெண்டு இருக்கும் இதை விட சக்தி மட்டத்தில் சக்தி மட்டத்தில் வந்து இலத்திரங்கள் இருக்க போகுது முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் இரண்டு இலத்திரங்கள் இருக்கும் மொத்தம் பதினொன்று ரெண்டு பேர் முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் இருக்கணும் இரண்டு முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் அப்போ பதினொன்றில் ரெண்டு போனால் மிச்சம் ஒன்பது ரெண்டாவது சக்தி மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை எட்டு ஆக கூட எட்டு தான் இருக்கலாம் ஆனா ஒன்பது இருக்குதுன்னோ ஆகவே எட்டு இலத்திரங்கள் எழுதின ஒண்ணு ஒரு இலத்திரன் மிஞ்சி ஈட்டுது இத மூண்டா இந்த மிஞ்சி இருக்கிற இலத்திரன் மூன்றாவது சக்தி மட்டத்துல மூன்றாவது சக்தி மட்டத்துல இருக்க போகுது மூன்றாவது சக்தி மட்டத்துல இருக்க போகுது இதான் ஒரு சோடியம் ஆனு பருவ ரெண்டு எட்டு ஒன்று என்ற இலத்திரன் நிலையமைப்பை கொண்டிருக்கு ஆகவே சோடியத்தில் அணுவிந்த கருவில பதினோரு புரோத்தன்கள் இருக்கு சக்தி மட்டத்தில பதினோரு இலத்திரன்கள் இருக்கு கருவுக்குள்ள பன்னிரண்டு நியூத்திரன்கள் இருக்கு அடிப்படை துணிக்கையில புரோத்தன்கள் இலத்திரங்கள் நியூத்திரங்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை என்று சொல்லி இருக்கிறேன் அமைப்பு முதல் நாங்கள் சோடியத்தின் இலத்திரன் நிலை அமைப்பு கீறி காட்டினால் கரு கருவை தொடர்ந்து சக்தி மட்டம் இரண்டு எட்டு ஒன்று என்ற தேதியில இலத்திரங்கள் சக்தி மட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு சக்தி மட்டத்தில் இலத்திரங்களின் அமைவு சக்தி மட்டத்தில் முதலாவது ரெண்டு இலத்திரங்கள் இருக்கு அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்கு மிஞ்சி இருக்கிற ஒரு இலத்திரன் மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் இருக்கு ஆகவே மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கு முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு ரெண்டாவது சக்தி மட்டத்தில் எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்கு மூன்றாவது சக்தி மட்டத்தில் அதுதான் நீங்கள் இறுதி சக்தி மட்டம் ஒரு இலத்திரன் இருக்குது சோடியத்தில் இலத்திரன் நிலைய வீடு எழுதி காட்டினால் முதலாவது சிலையத்தில் இப்படி நாங்கள் வரைஞ்சு காட்டக்கூடியதாக இருக்கு வரைஞ்சும் காட்ட தெரிய வேணும் அதே மாதிரி சோடியத்தின் இலத்திரன் நிலை அமைப்பை இந்த வகையில் எழுதக்கூடியதாகவும் இருக்க வேணும் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அமைவிடம் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அமைவிடத்தை நாங்கள் பாப்பமாக இருந்தால் இந்த இலத்திரன் நிலை அமைப்பின் அடிப்படையில் சோடியத்தின் அமைவிடத்தை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு கடைசி ஓட்டில் கடைசி ஓட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கு அப்போ ஈட்டோட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கிறபடியா அது கூட்டம் வந்து சோடியம் வந்து ஓராம் கூட்டத்துக்குரிய மூலகம் ஒரு சக்தி மட்டம் ரெண்டு சக்தி மட்டம் மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கு ஆகவே ஆவர்த்தனம் வந்து மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கிறபடியா ஆவர்த்தனம் வந்து மூன்றாம் ஆவர்த்தனம் மூலகமாக இருக்கும் ஆவர்த்தனம் 
ஆவர்த்தனம் மூன்று அடுத்து இந்த கூட்டம் ஆவர்த்தனம் என்று கேட்ட ஆவர்த்தனத்தின் அட்டவளையில் அமைவிடம் இந்த இலத்திர நிலையமைப்பை பேச்சு கொண்டு சொல்லலாம் கடைசியோட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கு ஓராம் கூட்டம் மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கு ஆகவே மூன்றாம் ஆவர்த்தனம் அடுத்த கூட்டம் எழுதியக்குள்ள ரோமன் இலக்கத்தை பின்பற்ற வேணும் ஆவர்த்தனம் எழுதியக்குள்ள இந்து அராபிய இலக்கம் இதுதான் எழுதப்படுகின்ற முறை எங்கட சிலபஸ்ல ஓயல்ல பத்தாம் ஆண்டு பதினோராம் ஆண்டுல கூட்டம் ஒன்று ரோமன் லக்கத்துல காட்டி விடுங்க ஆவர்த்தனம் இந்து அராபிய லக்கத்துல காட்டுங்க இதுதான் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் அமைவிடம் கூட்டம் ஒன்று ஆவர்த்தனம் மூன்று இது சரி ஒன்று நாங்கள் இதை வந்து இங்க பிரயோகிச்சு பார்க்க போறோம் இது சரி ஒன்று இருக்கா பிரயோகிப்போம் ஆவர்த்தன அட்டவணையில கொண்டே போடுவோம் பாருங்க சோடியத்தின் இலத்திரன் நிலையமை பழுதேக்க இரண்டு எட்டு ஒன்று கடைசி ஓட்டில் ஒரு இலத்திரன் இருக்கு ஆகவே ஓராம் கூட்டத்துக்குரிய மூலகம் நான் இப்படி வெட்ட போறேன் அடுத்தது பாக்குறோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கு ஆகவே மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்துக்குரிய மூலகம் முதலாம் ஆவர்த்தனம் இரண்டாம் ஆவர்த்தனம் மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்துக்குரிய மூலகம் அப்ப நான் என்ன நிலை கூட்டத்தையும் ஆவர்த்தனத்தையும் என்ன கூட்டத்தை வந்து பாருங்க இந்த திசையில வெட்டி இருக்கிற ஆவர்த்தனம் இந்த திசையில ரெண்டு கோடுகளும் இந்த இடத்துல சந்திக்கிறபடியா இந்த இடத்துல ஆவர்த்தன அட்டவணையில சோடியம் அமைஞ்சிருக்கு ஓராம் கூட்டம் மூன்றாம் ஆவர்த்தனத்துக்குரிய மூலகமாக இருக்கு சோடியத்தின் தாக்குதலன் தொடர்பாக சொல்ல போறோம் சோடியத்தின் தாக்குதலன் தொடர்பாக சொல்றேன்னு சொன்னா இது தாக்குதலன் உள்ள ஒரு மூலகமா உலோகமா என்று பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியும் ஆவர்த்தன அட்டவணையில இந்த பூச்சியம் கூட்டம் எட்டாம் கூட்டம் என்று சொல்லுகின்ற ஹீலியத்தினுடைய இலத்திரன் நிலையமைப்பை பார்த்தால் இரண்டு இது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு நேயன் இலத்திரன் நிலையமைப்பை பார்த்தா இரண்டு எட்டு இதுவும் உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு அடுத்ததாக பார்த்தா ஹீலியம் நேயன் ஆக சடத்துவ வாயுக்கள் என்று சொல்றது இவற்றின் இலத்திரன் நிலையமைப்புகள் காட்டி இருக்கிறோம் இந்த ரெண்டு என்று சொல்லி இருந்தா இது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு கீழியத்துக்கு இருக்கு நேயனுக்கு ரெண்டு எட்டு அதுவும் உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு ஆதனுக்கு ரெண்டு எட்டு எட்டு அதுவும் உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு ஒரு சக்தி மட்டத்துல ஆக முதலாம் சக்தி மட்டத்துல ஆக கூட ரெண்டு இலத்திரன் இருக்கலாம் கீழியத்துல இருக்குது ஆகவே உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு இருக்கு ரெண்டாவது சக்தி மட்டத்துல ஆக கூட எட்டு இருக்கலாம் ஆக கூட எட்டு இருக்கும் அங்க எட்டு இருக்குது ஆகவே எட்டு இருக்கிறபடியா உறுதியான இலத்திரன் நிலைய அமைப்பு மூன்றாவது சக்தி மாற்றத்துல பதினெட்டு இருக்கலாம் எட்டு இருந்தாலும் உறுதிதான் ஆகவே இதுவும் உறுதியான இலத்திரன் நிலைய அமைப்பு உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்புகளை கொண்ட ஹீலியம் நெய்யன் ஆகன் ஆகிய மூலகங்கள் ஒரு வேறு ஒரு மூலகத்தோடையும் தாக்கத்தில் ஈடுபடாது ஆகவே அவை சடத்துவ வாயுக்கள் ஹீலியம் நெய்யன் ஆகன் இதை விட இந்த இலத்திரன் நிலையமைப்பை கொண்டிருக்காமல் வேற இலத்திரன் நிலையமைப்புகளை கொண்டிருக்குமா இருந்த உதாரணமா சோடியத்துக்கு ரெண்டு எட்டு ஒன்று பார்த்துறாங்க ரெண்டு எட்டு ஒன்று இதுக்குள்ள எதுக்குள்ளயுமே வர இல்லை ஆகவே சோடியம் என்ன செய்யும் ஒரு தாக்குதலன் உள்ள மூலகம் ஏன் உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு ரெண்டு ஹீலியத்துக்கு இருக்கு ரெண்டு எட்டு நேயனுக்கு இருக்கு இரண்டு எட்டு எட்டு ஆகனுக்கு இருக்கு இந்த மூன்று பேரும் சடத்துவ வாயுக்கள் இந்த இருபது பேருக்குள்ளையும் ஹீலியம் நியோ நாகனும் இருக்கணும் கீலியம் நியோ நாகன் கிரிப்டன் சென் ரேடன் ஒன்றோடையுமே தாக்கத்தில் ஈடுபடாது ஏன் உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு கொண்டிருக்கு அப்ப சோடியத்தின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு பார்த்தா இந்த இலத்திரன் நிலையமைப்பை போன்றிருக்கோ இல்லை ஆகவே இது ரசாயன தாக்கத்தில் ஈடுபடக்கூடிய ஒரு மூலகம் இது தாக்குதலன் உள்ள ஒரு மூலகம் ஆண்டு கேட்டா எங்கட விட வந்து ஆம் அல்லது இல்லை என்று தான் சொல்ல போறோம் ஆகவே இங்க வந்து விடு என்னவா இருக்கும் இலத்திரன் நிலையமைப்பு ரெண்டு எட்டு ஒன்றுபடியா இது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு இல்லை அப்ப இது ஒரு தாக்குதலன் உள்ள மூலகமா ஆம் இல்லை இல்லை என்றுதான் விட காரணம் என்ன இரண்டு எட்டு ஒன்று சோடியத்தின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு இது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு இல்லை ஆகவே இது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பை பெற்றுக்கொள்வது காண்டி இரண்டு எட்டு என்ற இலத்திரன் நிலையமைப்பை பெற்றுக்கொள்வது காண்டி தன்னை கடைசி ஓட்டில இருக்கிற ஒரு இலத்திரன இழந்து இந்த இலத்திரன் நிலையமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு ஆகவே இலத்திரனை இழக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு ஆகவே இது ஒரு தாக்குதலன் உள்ள ஒரு மூலகம் என்று நாங்கள் படிக்கிறோம் சோடியம் தாக்குதலன் உள்ள மூலகம் ஆண்டா ஆமா இல்லையாண்டு பார்த்தா இல்லை என்றுதான் எங்களுக்கு தாக்குதலன் உள்ள மூலகம் ஆண்டு பார்த்தா ஆம் ஏன் தாக்குதலன் உள்ள மூலகம் ஏன் தாக்குதலன் உள்ள மூலகம் இது இந்த இலத்திரன் நிலையமைப்பு இரண்டு எட்டு ஒன்று ஆகவே இது ஒரு தாக்குதலன் உள்ள மூலகம் இலத்திரனை இழக்கும் ஒரு இலத்திரனை இழந்து ஒரு இலத்திரனை இழந்து என்ன ரசாயன தாக்கங்களில் ஈடுபடும் சோடியம் தாக்குதலன் உள்ள மூலகமா ஆம் என்ன காரணம் இந்த இலத்திரன் நிலையமை ரெண்டு எட்டு ஒன்று இது உறுதியான இலத்திரன் ந
இதை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இது ரசாயன தாக்கங்களில் ஈடுபட போகுது ஆகவே சோடியம் ஒரு தாக்குதிறன் உள்ள மூலகம் தாக்குதிறன் உள்ள உலோக மூலகம் அடுத்தது அயனி உருவாக்குகின்ற தாக்கம் சோடியத்தை பாருங்க சோடியம் வந்து என்ன என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த இலத்தின நினைப்பு ரெண்டு எட்டு ஒன்று இது என்ன இரண்டு எட்டாக வர வேண்டும் என்றால் சோடியம் இரண்டு எட்டாக வர வேணுமாக இருந்தால் இந்த ஒரு லத்திரனை என்ன செய்ய வேணும் இழக்க வேணும் இழந்த உடனே இழக்கிற ஆளுக்கு ஒரு லத்திரனை இழந்த ஒரு நேரேற்றமுடைய என்ன பிளஸ் என்ற சோடியம் அயனை உருவாக்குது சோடியம் ஒரு லத்திரனை இழக்கிறபடியா ஒரு நேரேற்றமுடைய அயனை உருவாக்குது சோடியம் அணுவின அணு அணுவின் இலத்திரன் நிலையமைப்பு இரண்டு எட்டு ஒன்று இது உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பு இல்லை இந்த ஒரு லத்திரனை இழந்த உடனே இரண்டு எட்டு என்ற சடத்துவ வாயு ஹீலியத்துக்கு ரெண்டு என்று படிச்சினாங்க நேயனுக்கு ரெண்டு எட்டு என்று படிச்சினாங்க நேயன் என்ற சடத்துவ வாயுவின் இலத்திரன் நிலையமைப்ப சோடியம் பெற்றுக்கொள்ளுகின்றது ஆகவே சோடியம் ஒரு லத்திரனை இழந்து என்ன பிளஸ் என்ற அயனை உருவாக்குது ஒரு லத்திரனை இழக்குது பேருங்க ஏன் அங்கே பிளஸ் என்ற அயன் போட்டுனாங்க என்று சொன்னால் அணுவில் வந்து பதினோரு புரோத்தன்கள் இருக்கு இலத்திரன்களும் பதினொன்று இருக்கு அதாவது பதினோரு நேரேற்றம் உடைய புரோத்தன்களும் பதினோரு மறையேற்றம் உடைய இலத்திரன்களும் இருந்து அணு நடு நிலையானது இங்கே அயனுக்கு வரையக்குள்ள புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை பதினொன்று பதினொன்றாகவே இருக்கும் இலத்திரன்களை ஒன்று இழந்துட்டு இல்லை பதினோரு இலத்திரங்கள் இருந்தது ஒன்றை இழந்த உடனே பத்து இலத்திரங்கள் வந்துட்டுது ஆகவே இப்போ நாங்கள் பார்த்தால் பதினோரு நேரேற்றமும் பதினோரு நேரேற்றமும் பத்து மறையேற்றமும் வந்துட்டு ஆகவே மறையேற்றம் பத்து நேரேற்றம் பதினொன்று ஒரு நேரேற்றம் கூட இருக்கு அந்த நேரேற்றத்தை கொண்டு வந்து இங்கே போடுவோம் சோடியம் அயன் சோடியம் அயன்ற குறியீடு என்ன பிளஸ் ஆக இருக் இருக்கும் ஆகவே சோடியம் அயனை உருவாக்குற தாக்கம் சோடியம் ஒரு லத்திரனை இழந்து என்ன பிளஸ் என்ற அயனை உருவாக்குது இரண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு ஒன்று என்ற இலத்திரன் நிலையமைப்பில் உள்ள சோடியம் அணு ஒரு இலத்திரனை இழந்த உடனே இரண்டு எட்டு என்ற இலத்திரன் நிலையமைப்புடைய என்ன பிளஸ் ஆக வருகிறது இதுதான் சோடியம் அயனை உருவாக்குற தாக்கம் இலத்திரனை இழத்தல் இது ஒட்சியேற்றம் எனப்படும் இலத்திரனை இழ இழந்தால் ஒட்சியேற்றம் ஆகவே இது ஒரு ஒட்சியேற்ற தாக்கம் என்று சொல்லலாம் பேர் அதை நாங்கள் படித்து கொள்ளலாம் தேர்ட் டேர்மில் படிக்கலாம் ஒரு இலத்திரனை இழக்குது இலத்திரனை இழத்தல் ஒட்சியேற்றம் இது ஒட்சியேற்ற தாக்கம் என்று சொல்லலாம் அடுத்தது அயனின் பேர் சோடியம் அணு எழுத சோடியத்தை எழுத சொன்னால் நான் இதைத்தான் எழுதுகிறேன் என்ன இது சோடியம் அணு சோடியம் அயன் என்று எழுத சொன்னால் சோடியம் அயன் என்று எழுத சொன்னால் சோடியம் அயன் சோடியத்தின் அயனின் பெயர் இது ஒரு நேரேற்றமுடைய அயன் சோடியம் சோடியத்துக்கு பக்கத்தில் அயன்ற பெயரை எழுத வேணும் சோடியத்தை எழுத சொன்னால் நான் என்ன என்று தான் எழுதுவேன் இப்போ நான் இங்கே கேட்டது சோடியம் அயன்ற பெயர் இது ஒரு கட்டையன் என்று படிக்க போகிறோம் சோடியத்தின் அயன் சோடியம் அயன் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படும் இது ஒரு கட்டையன் அந்த மூலகத்தின் பெயருக்கு பக்கத்தில் அயன் என்ற சொல்ல வச்சிருக்க வேண்டும் வச்சு விட வேண்டியது சோடியம் அயன் குறியீடு சோடியம் என்றால் என்ன சோடியம் அணுவி எழுத சொன்னால் சோடியத்தை எழுத சொன்னால் என்ன என்று எழுதுவீங்க சோடியம் அயன்ட்டு வேறுபடுத்த போகிறோம் இல்லை வேறுபடுத்த என்ன பிளஸ் என்று தான் எழுதுவேன் இப்போ இதை சொல்லுவியல் சோடியம் அண்டு என்ன பிளஸ் சொல்லுவோம் சோடியம் அயன் என்று சொல்லுவோம் இது வகை அயன்களில் வந்து பாருங்க நேரேற்றம் உடையதாக இருக்குமா இருந்தால் அது கெட்டையன் என்று சொல்லலாம் மறையேற்றமுடைய அயன் இதே மாதிரி நாங்கள் குளோரினுக்கு படிப்பமாக இருந்தால் சிஎல் மைனஸ் இது ஒரு அன்னையன் என்று சொல்லுவோம் மறையேற்றமுடைய அயன் சோடியம் கெட்டையனை உருவாக்குமா அன்னையனை உருவாக்குமா ஒரு இடத்துலனை இழக்குது ஆகவே என்ன பிளஸ் நேரேற்றமுடைய அயன்கள் கட்டியன்கள் என்ற பெயரால் அழைக்கப்படும் அயனில் எத்தனை புரோத்தங்கள் இருக்கு புரோத்தங்கள் பாருங்க அணுவில் பதினொன்று இருந்தது அயனிலையும் அதே பதினொன்று தான் இருக்க போகுது இலத்திரன் தான் என்ன செய்தது ஒரு இலத்திரனை இழந்தது என்று பார்த்து நாங்கள் ஆகவே அயனில இலத்திரங்கள் ஒன்று குறைஞ்சிடும் ஆகவே பதினொன்றில் இருந்து ஒன்றை கழிச்சா பத்து நியூத்திரன்கள்லையும் மாற்றம் ஏற்படாது அந்த பைன் பென்ரெண்டு தான் இருக்கும் அணுவில பென்ரெண்டு இருக்குது அயனிலையும் பென்ரெண்டு தான் ரசாயன தாக்கத்தில் ஈடுபடுகின்ற துணிக்கு யாரெண்டு பார்த்தா இந்த இடத்துல பாருங்க புரோத்தன்களில் மாற்றம் இல்லை நியூத்திரன்களில் மாற்றம் இல்லை இலத்திரன் ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு ரசாயன தாக்கத்தில் பங்கு கொள்ளுகின்ற உப அணு துணிக்கு யாராக இருக்குமா இருந்தால் இலத்திரன்கள் இருக்கும் ஆகவே பதினோரு புரோத்தன்களும் பத்து இலத்திரன்களும் பன்னிரண்டு நியூத்திரன்களும் சோடியத்தின் அயனிலே இருக்கும் ஆரந்த அயன் என்ன பிளஸ்ல இருக்க போகுது
அது அயனின் இடத்துல நிலை அமைப்பு அணு வந்து சோடியம் எப்படி பார்த்து நாங்கள் டென்டு எட்டு ஒன்றென்று பார்த்து நாங்கள் இது ஒரு இடத்துல இழந்த உடனே என்ன பிளஸ் என்று வருகுதுண்டா ஒரு இடத்துல இல்லாமல் போயிட்டு ஆகவே அயந்த இடத்துல நிலையமைப்பு இரண்டு எட்டு ஒன்றாக இருக்கும் அயனின் இடத்துல நிலை அமைப்பு இரண்டு எட்டு ஒன்றாக இருக்கு இரண்டு எட்டு ஒன்றாக இருந்தது அயனுக்கு வந்த உடனே அயந்த இடத்துல நிலை அமைப்பு இரண்டு எட்டு ஒரு இடத்துல இழந்துட்டுது இரண்டு எட்டு ஆக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்க இந்த அயனின் நிலத்தில நிலை அமைப்பு எந்த சடத்துவ வாயுவின் நிலத்தில நிலை அமைப்பு போன்றது இரண்டு எட்டு லவந்தது எங்களுக்கு இரண்டு எட்டு என்ற இடத்துல நிலை அமைப்பை கொண்ட சடத்துவ வாயு ஆரண்டு பார்க்கிறோம் பாருங்க இரண்டாக இருந்தா ஹீலியம் இரண்டு எட்டாக இருந்தா நேயர் ரெண்டு எட்டு எட்டாக இருந்த ஆகர் இப்ப சோடியம் வந்து ரெண்டு எட்டு ஒன்றாக இருந்தது சோடியம் ஐனா வரைக்கும் இரண்டு எட்டாக வருகிறது இந்த இடத்துல நிலை அமைப்பு ஹீலியத்தை போன்றதா நேயனை போன்றதா ஆகன போன்றது என்றா என்ன விடவர போதங்களுக்கு நேயனின் இடத்துல நிலை அமைப்பை போன்றது ஆற்ற இடத்துல நிலை அமைப்பை போன்றது என்று சொன்னா நே என்ற இடத்துல நிலை அமைப்பு போன்றதாக இருக்கு வலுவளவு கரும சோடியம் ரசாயன தாக்கத்தில் ஈடுபடையில் ஒரு இடத்துல இழக்குது என்ன பிளஸ் அண்ட் அயனை உருவாக்குது ஒரு இடத்துல இழக்குறபடியா சோடியத்தின் உண்டு ரசாயன தாக்கத்தில் ஈடுபடையில் இழக்கின்ற இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை வலுவளவு ஏற்கின்ற இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை வலுவளவு பங்கீடு செய்கின்ற இலத்திரங்களின் எண்ணிக்கை வலுவளவு இங்கே ஒரு இடத்துல இழக்குது இழக்கிற இலத்திரங்கள் ஒன்றண்டபடியா வலுவளவு உண்டு சேமிப்பு சோடியத்தை பாருங்க சேமிக்கிறது இங்க காட்டி இருக்கு இது ஒரு மண்ணெண்ணெய் பிறவி பிறவி நெண்ணெய் மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள சோடியத்தை சேமிக்கிறோம் தண்ணிக்குள்ள சோடியத்தை போட்டா சோடியத்தை நாங்கள் தண்ணிக்குள்ள போடுவோமா என்றால் வழியில திறந்து வைக்கிறாது எரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி தண்ணிக்குள்ள மிதாக்கும் தண்ணியோடையும் உக்கிரமான தாக்கம் அவை சோடியம் வழியில உக்கிரமான தாக்கத்தை காட்டும் நீருக்குள்ளையும் உக்கிரமான தாக்கத்தை காட்டும் ஆகவே வழியிலையும் சேமிக்க இயலாது எரிஞ்சிடும் நீருக்குள்ள போட்டாலும் உக்கிரமான தாக்கம் நீருக்குள்ளையும் சேமிக்க இயலாது ஆகவே இந்த சோடியத்தை கொண்டு சடத்துவ தன்மையாகிய மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள மண்ணெய் சேமிப்பார் அப்ப சோடிய துண்ட மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள போட்டா இங்க அடிக்கிறோம் இதுதான் சோடியம் என்றா சோடியம் வந்து மண்ணெண்ணெயிலும் பார்க்க அடர்த்தி குறைஞ்சது அடர்த்தி குறைஞ்ச அடிக்கிற தான் இருப்பார் சோடியத்தில் அடர்த்திய பார்த்தா எழுபத்தி ஒன்று கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கியூப் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கேப் தான் சோடியத்தின் அடர்த்தி நீரின்றி அடர்த்திய பார்த்தா ஆயிரம் நீரின்றி அடர்த்திய பார்த்தா ஆயிரம் ஆயிரம் கிலோகிராம் பெர் மீட்டர் கேப் அப்ப நீருக்குள்ள சோடியத்தை போட்டா என்ன செய்யும் சோடியம் அடர்த்தி குறைவு நீரிலும் பாக்க மிதாக்கு மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள சோடியத்தை போட்டா மண்ணெண்ணெயின் அடர்த்தியிலும் பாக்க சோடியத்துக்கு அடர்த்தி பேரமான தன்மை கூட என்றபடி அடியில போகும் அவ மிதந்தா வழியோட தாக்கம் அடையும் மிதக்க கூடாது அப்ப அடர்த்தி சோடியத்தின் கூட மண்ணெண்ணெயிலும் பார்க்க ஆகவே அடியில தான் நிற்கும் ஆகவே வழி தொடர்பு நீ வழி தொடர்பு இருக்காது பாதுகாப்பாக இருக்கும் அடுத்தது பார்ப்போம் என்ன சோடியம் மண்ணெண்ணெயோட தாக்கம் இல்லை சோடியம் முக்கியம் மண்ணெண்ணெயோட தாக்கம் இல்லை மண்ணெண்ணெயோட தாக்கம் இல்லாதபடியே தான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள சேமிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இரண்டாவது விடியம் சோடியத்தின் அடர்த்தி மண்ணெண்ணெயின் அடர்த்தியை விட கூட கூட என்ற தான் என் அடர்த்தி கூடினவர் பேரமானவரை போட்டு அடியில் போய் நிற்பார் மேல நிற்கும் என்ற வழியோட தொடர்பு கொண்டு எரிஞ்சிடும் எரியும் அப்புறம் மண்ணெண்ணெய் இருக்கும் மண்ணெண்ணெய் சப்போர்ட் பண்ணும் எரியுறதுக்கு நல்லா பத்தி எரியும் சடத்துவ தன்மையான மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள போடைக்குள்ள இந்த மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள போடைக்கு மண்ணெண்ணெய்க்கும் சோடியத்துக்கும் இடையில தாக்கம் இல்லை ஆகவே அடர்த்தி சோடியத்துக்கு கூட வேண்டபடி அடியில இருப்ப பாதுகாப்பாக இருக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் இங்க பாருங்க சோடியம் மண்ணெண்ணெய்க்குள்ள அடியில தான் இருக்கு இப்படிதான் ஆய்வு கூடத்துல இருக்க மண்ணெண்ணெய் இருக்கு அடியில தான் சோடியம் இருக்கு சோடியத்துல சேமிப்பு காட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே சேமிப்பு மண்ணெண்ணெயினுள் சடத்துவ தன்மையான திரவம் அதுக்கான காரணம் என்ன மண்ணெண்ணெயோட தாக்கம் இல்லை மண்ணெண்ணெயிலும் பார்க்க அடர்த்தி என்னவாயிருக்கும் சோடியத்துக்கு கூட ஆகவே அடியில இருக்கும் வழி தொடர்பு இருக்காது நீர் தொடர்பு இருக்காது சோடியம் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த வழியில் ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இங்கே அமைஞ்சிருக்க பாப்பமாக இருந்தால் தாக்க வீத தொடரில் ஏற்கனவே பத்தாம் ஆண்டில் செகண்ட் டேமுக்குரிய சிலபஸ் நாங்கள் 
பார்த்தா சோடியம் வந்து மேலே இருக்கு சோடியம் மேலே இருக்கு சோடியம் தாக்க வீத தொடர்ல மேலே இருக்கு இங்க பாருங்க பொன் பிளாட்டினம் வெள்ளி ரசம் செப்பு ஐதரசன் ஈயம் வெள்ளி ஈயம் இரும்பு நாகம் அலுமினியம் மெக்னீசியம் கல்சியம் கல்சியத்துக்கு மேல சோடியம் சோடியத்துக்கு மேல பொட்டாசியம் சோடியத்திலும் பார்க்க பொட்டாசியத்துக்கு தாக்குதல் என்னும் கூட அப்ப ஆவர் என்ன தாக்க வீத தொடர் இது ஒரு உலோகங்கள் உலோகங்களை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கிறோம் அவற்றிட்ட தாக்குதலன்னு கேட்ப மேலே இருக்கிறவருக்கு தாக்குதலன் கூட கீழே வர 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 தாக்குதலன் குறைஞ்சு கொண்டு போயிருக்கு குறைஞ்சு கொண்டு போகுது மேலே இருக்கிறவருக்கு தாக்குதலன் கூட கீழே வர தாக்குதலன் குறையுது உலோகங்களை அவற்றின் தாக்குதலனு கேட்ப ஒழுங்குபடுத்தக்குள்ள தாக்க கிடைக்கிற இந்த உலோக தொடருக்கு பேர் தாக்க வீத தொடர் உலோகங்களை தாக்குதலனு கேட்ப ஒழுங்குபடுத்தக்குள்ள கிடைக்கின்ற இந்த உலோக தொடருக்கு பேர் தாக்க வீத தொடர் தாக்க வீத தொடர்ல நான் மூண்டா பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் சோடு பேங்க கொண்டு ஆகலும் மேலே இருக்கிறவ இவ நடுவில இருக்கிறவ இங்க கீழே இருக்கிறவ மேலே இருக்கிறார்கள் தாக்குதலன் உயர்வாக இருக்கும் மேலே இருக்கிறார்கள் தாக்குதலன் என்னவா இருக்கும் மிகவும் கூடவாக இருக்கும் கீழே இருக்கு நடுவில் இருக்கிறார்கள் தாக்குதலன் ஓரளவாக இருக்கும் கீழே இருக்கிறார்கள் தாக்குதலன் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் மிகவும் குறைவு அந்த வகையில சோடியம் தாக்க வீத தொடர்ல மேலே இருக்கின்றபடியா தாக்குதலன் கூடிய ஒரு உலோகம் அப்ப தாக்க வீத தொடர்ல தாக்குதலன் கூடிய உலோகம் மேலதான் இருக்கு தாக்க வீத தொடர்ல சோடியம் எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் பொன் பிளாட்டினம் வெள்ளி தசம் செப்பு ஐதரசன் ஈயம் வெள்ளி ஈயம் இரும்பு நாகம் அலுமினியம் மெக்னீசியம் கல்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் இங்கே இருக்கு பாருங்க சோடியம் இந்த இடத்துல இருக்கு தாக்க வீத தொடர்ல ஏனென்றால் தாக்குதலன் கூடின ஒரு உலோகம் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் அடுத்தது பார்த்தா தாக்க வீத தொடர்ல மிக உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிற மூலகங்கள் உலோகங்களை என்ன முறையில பிரித்தெடுக்கலாம் அதுவும் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்ன இதுல தாக்குதலன் கூடிய உலோகங்கள் மின் வகுப்பு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் தாக்குதலன் கூடிய உலோகங்கள் மின் வகுப்பு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் எலக்ட்ரோலைசிஸ் மெதட் மின் பகுப்பு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் இவற்றின் தாதுக்களை எடுத்து இப்ப சோடியம் என்றா சோடியத்தின் தாது சோடியம் குளோரைடு இந்த சோடியம் குளோரைடுல இருந்து சோடியத்தை பிரித்தெடுக்கலாம் நாங்கள் தேர்ட்டம் சிலபஸ்ல படிக்க போறோம் சோடியம் குளோரைடுல இருந்து சோடியத்தை பிரித்தெடுக்கலாம் இதுக்காண்டி என்ன செய்ய போறோம் மின் வகுப்பு முறையை பின்பற்ற போறோம் மின் வகுப்பு முறையில் சோடியத்தினுடைய தாது சோடியம் குளோரைடில் இருந்து சோடியம் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது மின் பகுப்பு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் தாக்குதலன் ஓரளவான நடுவில் இருக்கிற உலோகங்கள் உதாரணமாக சிலபஸ்ல பாருங்க இரும்பு தாழ்த்தல் முறையில் இந்த இடத்துல ஓரளவான தாக்குதலன் உள்ள மூலகங்கள் தாழ்த்தல் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் தாழ்த்தல் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் தாக்குதலன் மிகவும் குறைவான மூலகங்கள் ஆகிய பொன் பிளாட்டினம் வெள்ளி பௌதீக முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் உலோக பிரித்தெடுப்பு முறை மூன்றே மூன்று முறை படிக்கிறோம் ஒன்று பௌதீக முறையில தாக்குதலன் மிகவும் குறைவான உலோகங்கள் மின் பகுப்பு முறையில தாக்குதலன் மிகவும் உயர்வான உலோகங்கள் தாழ்த்தல் முறையில தாக்குதலன் ஓரளவான தாக்க வீத தொடர்ல அடியில இருக்கிறார்கள் தாக்குதலன் குறைவான மூலகங்கள் குறைவான உலோகங்கள் பௌதீக முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் தாக்க வீத தொடர்ல ஆகலும் உயரத்தில இருக்க ஆகலும் உச்ச ஸ்தானத்தில இருக்கிறார்கள் தாக்குதலன் கூடிய உலோகங்கள் தாக்குதலன் கூடிய உலோகங்கள் மின் பகுப்பு முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் நடுவில் இருக்கிற ஓரளவு தாக்குதலனை கொண்ட உலோகங்கள் வந்து இவை வந்து தாழ்த்தல் முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படும் கேட்ட கேள்வி என்ன சோடியம் தாக்குது தாக்க வீத தொடர்ல மேலே இருக்கு என்ன முறையில பிரித்தெடுக்கப்படும் அதன் தாது சோடியம் குளோரைட்டு கடல் நீரில் இருக்கு முதல் சோடியம் குளோரைட்டு கடல் நீர்லேருந்து கரையுப்பு பிரித்தெடுப்பு ஆனகரவு புத்தளம் அம்பாந்தோட்ட போன்ற பகுதிகளிலேருந்து கடல் நீர்லேருந்து சோடியம் குளோரைடு பிரித்தெடுக்கப்பட்டு பிறகு அந்த சோடியம் குளோரைட்டை மின்பகுப்பு செய்து சோடியம் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றது சோடியம் பிரித்தெடுப்பு மின் வகுப்பு முறையில பிரித்தெடுக்கப்படும் ஆகவே இந்த சோடியம் தொடர்பாக இருபது தகவல்கள் ஒரு பயிற்சி என்ற அடிப்படையில இதுல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மின் வகுப்பு முறை மின் பகுப்பு முறை அடுத்தது தாக்க வீத தொடர்ல எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு காட்டியிருக்கிறேன் ஆகலும் என்ன தாக்க வீத தொடர்ல மேலே இருக்கு தாக்க வீத தொடர்ல மேலே இருக்கு மேலே அப்ப நாங்கள் எங்களுடைய இருபது எங்களுக்கு இருக்கிற சிலபஸ்ல இருக்கிற முதல் இருபது மூலகங்கள் என்றாலும் இந்த வகையில ஒவ்வொரு கேள்வியையும் நாங்கள் ஒவ்வொரு மூலகத்தையும் அனுபவமாக இருந்தால் கெமிஸ்ட்ரியில எத்தனையோ விஷயத்த பாடமாக்காமல் ஈஸியாக எங்களுக்கு என்ன பிரக்டிஸ் ஆலையை எடுத்துக்கொள்ளலாம் பாடமாக்குற விஷயம் இல்லை 
விளங்கி பிரக்டிஸால் எடுத்துக்கொண்ட நல்லம் இந்த வகையில் இப்ப நான் ஒரு சோடியத்துக்கு காட்டின மாதிரி நீங்கள் அடுத்த வகுப்பில் நான் குளோரினுக்கு இது தொடர்பான இருபது கருத்துக்களும் சேர்க்க போறேன் ஆகவே நீங்கள் குளோரினுக்கு இப்படி ஒரு இருபது விடியங்களுக்கும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கோண்டு நீங்கள் செய்து பாருங்கோ அடுத்த வகுப்புக்கு நான் இது தொடர்பாக கதைக்கேக்குள்ள உங்களோட விடைய என்ன விடையோட ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நன்றி